ആപ്പിള് ഗ്രീൻ ആപ്പിള് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് പിയർ വന്നപാടെ കാണാൻ പറ്റിയ കാഴ്ചയാണ് ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തീരാഴുന്നുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും റൂം എടുക്കും ബാത്റൂം സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ പമ്പ് എങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനങ്ങനെ പഴനിയിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് വണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടി ആദ്യത്തെ വണ്ടി എന്നെ കാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇറക്കി അതിന് ശേഷം ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഇക്ബാൽ സാറിൻ്റെ ആണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് സാറ് സാറിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എന്നെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ എത്തിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത വണ്ടി എനിക്ക് പിടിക്കണം അപ്പം സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് new friend mr sharuk khan <laughs> sharun <laughs> sharun i am just calling you sir sharuk khan okay i think he is a medical student so as an advocate i want to tell that it is a challenging one and uh, you can study the nature kodaikanal is one of the beautiful places tamil nadu there are two places one is ooty and another is kodaikanal and there are a lot of nature god's creation we can see the mountains streams beautiful uh, wild streams everything and also if you are lucky you can see the wild animals also and uh, for the past 30 years i used to go to kodaikanal and i love nature again and again and again i have to travel so this is the first time unfortunately and i am just uh, leaving sharukan alone so all the subscribers must have a challenge and everyone can come to palni and can beat me thank you ഇക്ബാൽ സാറിന് പറയാനുള്ളത് അപ്പം എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത വണ്ടി പിടിക്കണം എനിക്കിനിപ്പോൾ അതാണ് ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കാത്ത് നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ആശിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബയ്യ എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അവർ കൊടൈക്കനാൽ കാണപ്പം ഡയറക്റ്റ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ഇങ്ങനത്തെ ബിസ്ലറിൻ്റെ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഇവിടെ മേടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് കിടക്കുന്ന കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസ് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ കണ്ടത് നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നവി മുംബൈയിലുള്ള ഒരു കപ്പിൾസ് അപ്പം അവർ എനിക്ക് വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആശിഷ്ണും ശർമിള എന്നാണ് അവരെ പേര് അപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന അവരാണ് ശർമിള മാഡം അവർ അടിപൊളിയാണ് നല്ല സംസാരം നല്ല രണ്ടാൾക്കാർ പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിട്ടാകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പോവാണ് ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തണുപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കയറുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത പാടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ആശിഷ് സാറ് അപ്പം ഇവരാണ് എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നത് സേ ഹായ് സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഫോർ ഗീവ് മീ ലിഫ്റ്റ് താങ്ക് യു ഇവരെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പം കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ വേറെ ലിഫ്റ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ജേണിയാണ് കാറിൻ്റെ അകത്ത് എ സി കൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഇതിലൂടെ കയറിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം മെയിൻ പാലം വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന പാലം ഈ വഴിക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏ അപ്പം നല്ല ക്യാമറാസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ നല്ല ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ബാക്കിൽ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല ഏറ്റവും ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ഇല്ല അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല തണുപ്പ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഏരിയ അടിപൊളി നേരം ഇവിടെ 
ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് പോകാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കോളും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല നല്ല ഫാമിലി നല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു ഫാമിലി അങ്ങനെ ഇവർ ഇഷ യോഗ സെൻറ്ററിൽ അവർ കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നല്ല സംസാരം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിവൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനും പിന്നെ അവരുടെ മുംബൈയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും എല്ലാം നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സംസാരത്തിലായിപ്പോയി ഞാൻ എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കട ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതേപോലെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പ്ലം ചെറി പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ചെറി അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോറി ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് പിയർ പിന്നെ കിവി കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ലിച്ചി പക്ഷെ ലിച്ചി പല വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളതിൽ മേ ബി ഒരു വെറൈറ്റി ഇതായിരിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം മേടിച്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ദൂരെ നമുക്ക് കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണാം മലയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വീഴുന്നു പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാം തൊട്ടടുത്ത് നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്നെ ആശിഷ് സാറും ശർമിള മാഡവും കൂടി എന്നെ ഇവിടെ കൊടൈക്കനാലിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അതായത് മെയിൻ ടൗണിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഇറക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാത്രി മൃഗമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമായിരിക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ട ഇങ്ങനെ തീ കാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനാ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പൊളി തണുപ്പ് കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള സുഖമുള്ള തണുപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം തണുപ്പ് വരും അത് ഇപ്പോഴത്തെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി പഴനിയിലുണ്ടായ ആ ഒരു തണുപ്പിൻ്റെ കാൾ കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫീലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം രാത്രി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആവാം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ അത്ര വരെ ആവാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറിയില്ല എവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് നേരെ പോയി നോക്കാം ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമായിരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും റൂം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വന്നപാടയെ കാണാൻ പറ്റിയ കാഴ്ചയാണ് ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തീ കാഴ്ന്നിട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ചൂട് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വട്ടക്കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്തായാലും ഞാൻ മെല്ലെ നടന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പം ലേക്ക് വ്യൂ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് വട്ടക്കനാലിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ വിടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ കൊടൈക്കനാലിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണിത് നല്ല മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ല ഭംഗിയിൽ സ്റ്റാറെല്ലാം തൂക്കി സൂപ്പറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു ഒത്ത നടുക്കാൻ തോന്നുന്നു നല്ലൊരു വലിയ ജംഗ്ഷനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഈ രണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പിലും ഇവിടെ ബാത്റൂം ഇല്ല ബാത്റൂം സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ പമ്പ് എങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് വല്ല പെട്ടിക്കട ഇട്ടാൽ പോരെ പെട്രോൾ പമ്പ് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പം ബാത്റൂം സൗകര്യം വേറെ എവിടെയും നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ആവശ്യം അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഹിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ അവിടെയാണ് ബാത്റൂം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഉള്ളത് നല്ല അടിപൊളി വൈബ് കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെൻ്റ് അടിച്ചത് കൊണ്ട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇനി ഇത്തിരി ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടക്കും ഇനിയിപ്പം നാളെ ബാക്കി പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ വൃത്തികളാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരി വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു വിരി വിരിച്ച് ഇവിടെ കമ്പിളിയും വിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കാലിൽ ഞാൻ രണ്ട് സോക്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തണുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പിന്നെ നാളെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പുറത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഹോട്ടൽ വലിയ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പം തണുപ്പ് ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താണിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നലെ അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പം അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് അത്ര അപ്പം ചിലപ്പം ഇന്ന് എത്ര ഉണ്ടാവും അറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് സേഫായിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അ